La señora asambleísta Sofía Espín. Eh, señor presidente, estimados asambleístas, ciudadanía que nos escucha, señores bomberos que nos acompañan el día de hoy. Primero, eh, sobre la propuesta de la asambleísta Verónica Arias, decir que la comisión se ratifica en lo que ha presentado. Convenios directos entre las empresas eléctricas y los señores bomberos. Tuvimos el tiempo suficiente para debatir y nos ratificamos en lo que hemos presentado el día de hoy. Nos convoca el día de hoy una reforma que nuestra Comisión ha calificado de urgente y de pertinente tratamiento. Además de lo ya expuesto aquí, recalco a mi parecer las ventajas principales de esta reforma. Primero, garantizar a través de la recaudación del servicio eléctrico que la contribución que se brinda a 219 cuerpos de bomberos se respete y se mantenga. Segundo, darles tranquilidad a los miembros de cada uno de estos cuerpos de bomberos en sus presupuestos, permitiéndoles planificar las actividades propias de su institución. Tercero, darle tranquilidad sobre todo a la ciudadanía, que es la usuaria y beneficiaria final, por quien debemos velar en todo sentido. Que esta contribución se mantenga, más allá de que sea justo y necesario, ya que representa más del 70% del presupuesto actual que manejan los cuerpos de bomberos, que esta vía de apoyo se mantenga, porque fue el compromiso de nuestro presidente Rafael Correa también, hay que decirlo, quien se sensibilizara al escuchar su realidad de la propia voz de estos héroes de la casaca roja en la reunión que mantuvieran en el 2015. Respaldo total a los bomberos fue la disposición. Hoy damos un paso más en esa línea de apoyo a una institución tan querida y respetada como es el Cuerpo de Bomberos. La valerosidad y alto grado de sacrificio del bombero se ha puesto de manifiesto en múltiples eh, ocasiones. Rescato una reciente que ya lo dijeron acá los compañeros y de trascendental consecuencia y es el enorme contingente que supieron brindar durante el pasado terremoto de Manabí y Esmeraldas. Más de 100 delegaciones de bomberos de todos los cantones y provincias acudieron al auxilio de los manavitas y esmeraldeños. Con su ayuda, 113 personas fueron rescatadas de los, de los escombros. Volvieron a nacer. Gracias al espíritu indoblegable y al trabajo sin descanso de sus hermanos bomberos. Manavilla, el Ecuador entero, conserva infinita gratitud a esa casaca roja por su abnegada labor en rescates, sofocación de incendios urbanos y forestales, atención de accidentes de tránsito y demás tareas en las que prestan su contingente y preparación. Y además, con esta propuesta de reforma, estamos dando un mensaje muy claro a la ciudadanía. Estamos logrando acuerdos sobre base de principios. Continuamos apoyando las iniciativas positivas de los compañeros, sin mirar el color de la camiseta, pensando en el pueblo ecuatoriano, porque estamos legislando por ellos, que son a quienes representamos. En nuestra comisión se pone en manifiesto este precepto. Hemos votado por esta reforma de manera unánime. El asambleísta Patricio Donoso es el proponente de la reforma. Lo emociona nuestro presidente, el asambleísta Esteban Albornoz. Pero debemos decir que además fue una propuesta de muchos compañeros asambleístas. No es una ley que solo responde a una persona. Aquí hay compañeros como la compañera Liuba Cuesta, como el compañero Octavio Villagracias, que también son proponentes de esta ley. Cuando se trata de crear, revisar reformas normativas y leyes que generen beneficios a los ciudadanos, que logren mejoras en el buen vivir de nuestros mandantes, que sean útiles para los retos del Ecuador del futuro, para, te, para todo aquello que sea constructivo, siempre cuenten con nosotros, cuenten con esta bancada. Lo que sea para el bien del Ecuador, nosotros vamos a apoyar. Lamentablemente también está el otro lado de la moneda. Existen los otros casos, cada vez menos por suerte, pero existen los que confunden legislar y hacer crítica con calumniar y hacer fama a costa del honor de otro. Para esas intenciones destructivas y alejadas de la ética, para ese show mediático, no cuenten con esta bancada, no cuenten con nosotros. Vale, señor presidente, realizar la siguiente reflexión, que para esta reforma se está confiando en las empresas eléctricas, se las considera las empresas eléctricas el mejor camino para recaudar eficientemente los recursos económicos. Así nos los han dicho los bomberos del Ecuador.
qué bueno que sea así, señor presidente, que se considere la eficiencia de estas empresas para llevar a cabo este cometido. Estas empresas que fueron transformadas, ¿si ¿sí saben por quién? Por el vicepresidente Jorge Glass, que ahora persigue. Empresas que estaban destinadas a quebrar y a ser vendidas. Pero gracias a la revolución ciudadana, ahora dan importantes utilidades al Ecuador. Les agradecemos ese reconocimiento a los que hoy día han expresado la necesidad que sean las empresas eléctricas las que lleven a cabo este trabajo. Algunos puntos de aclaración. Nunca se dejó de recaudar el rubro por parte de las empresas eléctricas. Hemos entregado cada mes lo que corresponde. Jamás se dejó de recaudar. Esta reforma fue solicitada para, por varios asambleístas, ya los dije, de todas las bancadas, Luis Cuesta, Octavio Villacrece y otros asambleístas más. Por favor, pedimos que no se politice este debate. Los bomberos reconocieron que este tema... Por favor, señores asambleístas. Los bomberos reconocieron, señor presidente, que este tema por no, favor, no, se ha politiza, no se ha politizado y pedimos... Por está haciendo uso bomberos. de la palabra, perdón, señor, está haciendo eh, uso de la palabra la señora asambleísta, por favor. Eh, es el mismo derecho que tienen todos los asambleístas, pero mantengamos, mantengamos el orden justamente para poder llegar a la votación lo más pronto posible, por favor. Por respeto a los señores bomberos, pedimos que no se politice, ellos lo pidieron. Yo me refería a las declaraciones que hicieron antes algunos asambleístas. Además de esta necesaria reforma, hay otros temas que para otros debates debemos considerar y revisar en la mencionada Ley de Defensa contra Incendios. Por ejemplo, garantizar autonomía de las instituciones de bomberos frente a los GATS y otros temas que sirvan para mejorar el trabajo de los bomberos. Más adelante, y contando con la participación y visión de los compañeros bomberos, seguiremos buscando formas de fortalecer esa ilustre institución para beneficio de la ciudadanía y sus familias y las familias ecuatorianas. Señor Presidente de la Asamblea, expreso como miembro de la Comisión Proponente mi respaldo a esta reforma. Muchas gracias.